So thank you so much, uh, Jerry. We are uh, delighted to uh, uh, welcome you uh, through Skype in uh, Carib tonight. And uh, I will let uh, Seb Dubinsky do uh, all the real work tonight <laughs> and uh, uh, be only responsible for, for, for the machine intendance and all that. Uh, and uh, voilà, uh, je vais te laisser procéder comme tu l'entends. Okay. Uh, uh, so, autour de ce livre fabuleux. <laughs> that, uh, one that great book uh, published by Le Serpent à Plume. And uh, Pierre and uh, Xavier are here <laughs> in the background. <laughs> you can see them. Come closer. Pierre Bisou. Yeah. Here, yeah. <laughs> and Xavier Belrose, Xavier the guy with the glasses at the, uh, at the back. He's, he's shy. He's shy. Yes, <laughs> everybody knows that. And so, yeah, there's a chair right here. You can see it. And so, among other things, we are here to discuss and uh, at our prayer for those who don't know anything by Jerry Wilson from. Idaho. Idaho. Sorry. Boise. Voilà. Je vais arrêter de parler anglais parce que c'est vraiment... Euh... Um, I'm going to present you shortly in French and then we're going to have a discussion together and then maybe some people okay. will ask questions that I will, answer, okay. that I will translate and... Uh, okay. okay. I'm going to tell them the story how we... I got you published. All the, the funny... Uh, oh, anecdote okay. with François and everything. So. <laughs> oh yeah. <laughs> so I'm going to tell them that in French, and, and then we're back, all right? Donc, okay, donc, uh, okay. yeah. <laughs> donc, uh, ce, ce recueil de de nouvelles Jerry Wilson, uh, prière pour ceux qui ne sont rien, le cas de Kaddish, uh, en anglais, a une longue histoire parce que uh, uh, j'ai rencontré Jerry par un autre ami sur, et ça vient par Facebook. Un ami qui me dit, est-ce que tu as vu les nouvelles de euh, Jerry Wilson Et je ne connaissais pas du tout Jerry Wilson, je regarde les nouvelles et c'est extraordinaire. Et donc, je les publie dans mon petit, euh, ma petite maison d'édition. Euh, les Aporogues. Les Aporogues. Euh, et de là, il y a eu une autre édition française, la première, sur Zanzibar. Une deuxième édition en américaine, euh, anglais, anglo-américaine qui, qui, qui est sortie et j'ai rencontré Pierre Bisou et je lui ai parlé de ce recueil qu'il y a. So I, I told him about the story with François and uh, finding you and the, the various uh, uh, publishing uh, phases until we got to Pierre and, and, and the self oh, yeah. Ok. Euh, donc je vais, je vais poser des questions et traduire. Euh, I'm going to ask you some, some, some questions and then I will translate in French uh, what, uh, okay. what I, I completely say the opposite of what you say, of course. My first question is when you begin writing these stories, did you have an idea of linking them together through Shriveler? Ma, ma question oh, yeah. en, 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 en anglais, c'est quand il a commencé. Pardon. Are they linked together? Oui. Oui. J'ai dit euh, quand il a commencé à écrire ses nouvelles, est-ce qu'il a eu l'idée dès le départ de les relier à travers ce personnage de Swiveller, comme. Uh, sorry. So was Swiveller the first idea the, that came to you when you? No. It was just story by story. Au début, c'était juste histoire après histoire, et c'est peu à peu que ça s'est euh, formé. Alors, juste pour It ceux qui n'ont pas... Oui. Et puis, j'ai écrit une autre, et puis c'était tout ce que je vais faire, et puis je pense que tu as écrit une autre, et puis tu as écrit une autre. Oui. J'ai commencé, ça a commencé comme une histoire avec Swiveller, il y en a eu une autre, et puis après, il m'a dit, euh, on va continuer. <rire> et donc, on a continué la, la série. Juste pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et qui vont se précipiter euh, dessus tout à l'heure, j'espère bien, euh, on, on parle en fait d'un ensemble de nouvelles qui sont liées à un personnage qui s'appelle Swiveller, donc, qui est euh, responsable de la propreté, de la bonne tenue des espaces verts et donc des parcs euh, de Boise, euh, de Boise dans, dans l'Idaho, et euh, qui... 
comme... euh, dans, cette, euh, dans cette fonction, en fait, est en contact quotidien avec euh, toute une, euh, une faune de gens, en fait, de SDF, de clochards, qui euh, utilisent au maximum les espaces verts euh, pour y mener des bouts hein, assez significatifs de leur vie, euh, et de façon très euh, contrastée. Voilà, donc ça, c'est le contexte général, et je vais laisser ça continuer. Non, non, ça... Uh, you just presented the general stories of, uh, of uh, Prière. I'll use the French title, of course. For, for, for. Um, so um, we, we, met, we met through uh, Facebook uh, a long time ago. Uh, and I was wondering, uh, you, you told me the story that you, you wanted to stop writing when I contacted you. Was that yes. true? Yeah, all, I was all done. <laughs> 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 well, because around, you know, nobody really liked her around here. And, and uh, so I thought, well, it's a waste of time. And then uh, you contacted me. <laughs> I'm, the, I'm the big bastard there. When I contacted Jerry to uh, publish his ses, ses la première fois, he allait arrêter d'écrire. He said, I'm going to write. No one likes what I'm doing. Uh, C'est foutu. Uh, but were you serious about that? Were you going, really going to stop? Yeah, because I didn't have anything to tell. So, you know, I had done it for a friend of mine, and I thought, well, I, I really don't have any talent, so, you know, move on, right? <laughs> Il dit qu'il écrit pour un copain, enfin, il lui montrait un copain qui n'a pas de talent, alors pourquoi continuer quand on n'a pas de talent ouais, C'était l'illusion. Um, one thing that, that that's very striking in your in your in your stories, um, I mean, there are two things that are striking in the in the, in the stories. Uh, the first one is the reality, the the the, the realism with which you write. Uh, like you say, I, 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 I hold no punches, and that's definitely uh, uh, true. Um, the second, which I find extremely uh, interesting, is the poetry. There's a lot of poetry in, in, in what you write, in, 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 especially in nature. Uh, a yes, <laughs> especially in description of nature or, or, or little details that are very poetic, sometimes comically poetic, like the, the reindeer hat and the, the, the rainy slot, all these all these things um do you do you do you plan this or does it come to you from what you have experienced i want to try to express experience yeah like, like the reindeer hat that was actually worn by the mayor the the, yeah. the guy i called the mayor <laughs> and uh, a lot of the things that he said were said by him mm -hmm. so, so and, and yeah uh, i mean i don't i don't have a good imagination to come up with uh, all that kind of stuff. It has to be in front of my face. <laughs> Je lui parlais de la, 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 le contraste assez impressionnant dans, dans, dans ces nouvelles entre le côté très très dur, très bukowskien, très, très violent, et euh, les aspects poétiques. Il y a beaucoup d'aspects poétiques dans le, dans le texte. Et je lui ai demandé si c'était un, un désir d'écriture comme ça ou si c'était juste te rendre de, 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 de montrer les, les contrastes tels qu'ils sont. Il a dit non, c'est complètement tel qu'ils sont, j'ai aucune imagination, <rire> je décris euh, juste euh, euh, ce que je fais. Quand je suis écrivain, je fais beaucoup de notes. Oui, c'est ce que je vais te dire. Je dois aller à la voiture, ou quoi que ce soit, pour écrire ce que je vais oublier. Mais il y aura des choses comme ça. Ok. Quand il dit, quand je travaille sur des, des histoires, je prends plein plein de notes, euh, où je, re, je reviens à mon camion pour écrire toutes les, toutes les notes, et je travaille à partir de ces notes. Mais il faut que je les note, et je les note comme ça. Je les note avec ces contrastes-là, avec ces, ces éléments euh, particuliers. Oui Il est allé voir des SDF, enfin il avait... Non, mais il a travaillé, oui, oui, c'est... Non, parce oui, oui. que je ne connais pas du tout, oui. j'arrive, hein. Donc il, est, il, a, il a vécu un moment avec des SDF, il a fait quoi il, a, il, a, il est allé... Les... Comment ça s'est passé pour l'écriture de... Pour prendre ses notes, il a fait comment This lady was asking, she doesn't know you, so she was asking if you had worked with, uh, with these people, I said yes, you were the park ranger, and she said, how did you work with, what were your... How did you combine your work and, and, and writing Goodbye. Um, well, I would just 
have interactions every day and then stuff would, I thought was funny or poignant and I would just write it down in a note. And then after a time, maybe six months or three months or whatever, mm -hmm. I would, they would all come together into a story okay. that they made sense. Mm -hmm. Okay, you say you Il assistait à des scènes, soit tragiques, soit drôles. Il notait, il notait donc ce, bon, ces petites notes sur, sur ce qu'il a dit. Et que euh, trois mois ou six mois plus tard, tout, toutes ces petites notes commençaient à se rassembler pour, pour former une histoire cohérente. So are, are your stories uh, constructed, not in not in a bad sense, but I mean, your stories are bits and pieces of other stories when you when you when you write fiction. Well, I'll, I'll have a basic idea for a story, but then certain other things will have occurred that I, thought, <clears throat> I think will fit, mm -hmm. and so I'll combine them. Okay. I, I mean, the, all the stories are, are a combination of like six months of distillation of experience, usually. Yeah. Okay. Good. Donc, euh, je lui demandais si c'est des histoires qu'on qu lisait des, des constructions ou si c'était des, euh, des témoignages. <coughs> non, ce sont des constructions. Il y a toujours une idée principale et d'autres événements qui se, qui se greffent, qui fonctionnent avec euh, l'histoire principale. Et il dit, c'est tout ce que vous disiez, c'est six mois de distillation euh, et, de, euh, et de fermentation euh, d'histoires différentes qui euh, conduisent à ces, euh, à ces, à ces nouvelles. Mais probablement qu'une bonne partie des personnages qui, dans le, dans le, dans le roman, dans le recueil, prennent des fi une figure complètement emblématique, presque mythologique. Mmh. Euh, C'est du concentré, hein, de, mmh. des choses qui ont été étalées sur beaucoup plus de temps. Euh... Il, il suggère que certains des personnages mythiques, comme je vais revenir à Weatherby, Weatherby est un tremendous personnage, sont aussi eux-mêmes condensés de beaucoup d'expériences et de beaucoup d'interactions que vous avez eues avec eux. But one thing about Weatherby, he's he's pretty much how he was. Mm -hmm. um, but some of the other uh, less or more secondary characters are often composites. Yeah. But but not Weatherby. He's pretty much like he was. Okay, good. La, plus, la plupart des personnages sont effectivement des, des agrégats de différents euh, autres personnages et, et des personnages construits, sauf le personnage central qui est euh, extrêmement euh, touchant euh, et émouvant dans le, dans le texte, qui est Weatherby, qui est l'alter ego inversé de, 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 de Swiveller ou son, ou, son, ou, son, ou son ami, qui lui est vraiment comme il est euh, décrit euh, dans le texte. Um, weather, so we're on Weatherby, so I'll keep on... Uh, how did you meet Weatherby? I mean, or the real Tom or Weatherby? Well, he, he was just uh, living in the park, and he was a friendly guy, and I just got started talking to him. And, uh, you know, every day I'd see him. And then I, I knew him, oh, I don't know how many years, seven years maybe. Mm -hmm. And so I just, uh, I mean, I've seen him almost every day. So and then we became friends, and we would swap books, and, and we'd just talk, and... Just became friends. <laughs> and how how do you get the idea of having him a, a main character, making him a main character? Oh, well, yeah, well there was actually no question because um, mm -hmm. he was he was he was a really good friend and and he was such a colorful character mm -hmm. and uh, I mean everyone liked him. Mm -hmm. You know, like they worked worked for the parks department or you know the neighbors and around the park they all knew him. And so he he always had like an audience. Mm -hmm. <laughs> People would walk over there. And sometimes if you need to talk to him, you had to wait uh, for the other people to finish. <laughs> okay. Donc je demandais à Weatherby comment Weatherby est devenu un, un personnage aussi important. Il dit mais c'était pour moi évident depuis le début parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai côtoyé pendant sept ans euh, dans les parcs, euh, que tout le monde connaissait. Euh, qui aimait bien avoir un public, qui, qui racontait ses histoires, qui avait toutes ses, euh, toutes ses anecdotes. Et, euh, et donc pour lui, c'était évident que c'était un ami, euh, même plus qu'un... Qu I think he, yeah, he read some of the stories, right? You made, you had yes, he, he used to carry him around with him. Yeah. And then sometimes when he was really drunk, he would, he would go, I want royalties. <laughs> <laughs> Oui, c'était son premier lecteur, il lisait les, les nouvelles de, 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 
Euh, Jerry, et euh, parfois quand tu es vraiment très très sous, il demande des, des royalties ah, oui. <rire> pour avoir inspiré les... <rire> c'était son plus grand fan et il avait un exemplaire du premier recueil que j'avais publié dans son sac et il, il le faisait lire à des tas de gens dans sa cet état religieux. <rire> tu voulais dire quelque chose Non, je veux dire, moi, l'une des choses qui m'a frappé, mais par rapport à ces différents personnages, c'est qu'il y a zéro complaisance, mm -hmm. euh, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire que, à aucun moment, Jerry Wilson n'essaye de dire, ouais, enfin, euh, CSDF, en fait, c'est un peu des clochards célestes, ils sont tous des personnages extraordinaires. Non, il y en a que c'est des vrais crapules, il y en a que c'est des vrais connards. Euh, et puis, il y en a effectivement aussi qui sont... Euh, Magique. Qui, qui ont quelque chose d'incroyable. Et, et il y a une, une extrême euh, honnêteté, en fait, dans la façon de, de, de leur donner leur stature euh, romanesque à part entière, sans en faire euh, voilà, ni des monstres, ni des anges. C'est pour ça que tu parlais de réalisme, hein, il y a quelque chose de très très fort euh, dans la construction euh, romanesque des, des personnages. Uh, Uig was, was pointing out that the way you are describing uh, the characters is, 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 is very interesting because you are not making heroes out of them. You're not making them like celestial bums, like in a Kerouac uh, sense. Oh. And uh, he said there are some very, very ugly uh, characters and very, very uh, annoying characters, and, 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 and some of them are monsters. And as I said, at the same time, there are some, or even the same, sometimes can have some mag magical streaks of, of humanity or, 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 or poetry. And he says, uh, Luke, uh, Luke says that uh, he finds that extremely uh, interesting in, in, in your writing to be so, not objective, but uh, fair uh, in the way you are rendering uh, the characters. Well, it, it's, it was kind of a, it was a friendship, um, daily interaction kind of thing. Um, I had difficult people to, um, there's there one guy, his name was And uh, I mean, we we really had I mean, had an argument one day, and then uh, and I was pissed off, and he was pissed off, and, and then the next day he died, and I felt so bad that we had left. We had left that, you know, because he was a good guy. I mean, yeah. he, he was drunk and just being an idiot, and so it was just day by day. It's just how they were, how I was, you know, and I, I wasn't perfect either by any means. Mm -hmm. Yeah. He said, well, he continued. And the guy said, well, it's just... He said, describe exactly the feelings he had, he, as a person who interacted with them. And he said, sometimes it was easy, sometimes it wasn't easy. He took an example of one of the personages, but one of the clochards he had encountered, and who was a avec qui il s'était vraiment, vraiment pris la tête pendant toute une journée parce que le type faisait des conneries et le type est mort le lendemain et il s'est senti ouais, mal, mal ouais. de ne pas pouvoir lui avoir dit de se réconcilier. Et donc il y a toute cette relation complexe, c'est ça mmh. qu'il voulait montrer dans le, dans le texte, c'est ces espèces d'ambivalence permanente euh, de, ces, de ces personnages et des relations euh, entre ces personnages et entre les personnages euh, principaux. Um, well, a good, a good example would be the, the time I stepped in firm shit. Um, yeah. I was pissed. Yeah. <laughs> you, you fucking bitch, you know. And, <laughs> and, I, and I liked her, you know, but uh, I, was, I was mad. And she, she's dead now, too. Yeah. I don't know. Yeah, yeah exactly. Sometimes from the moment, you have to go back and say, I'm sorry, but, you know, stop doing that. Yeah. Because I like stepping in people's crap. Yeah. Know? Alors like imagine there, non, il y a une anecdote in, dans le dans l'histoire où il marche dans la, la, la merde d'une un, de, des d'une des clochards et il dit mais ça c'est vrai j'étais vraiment furieux quoi. Il dit je l'aimais bien. Il dit maintenant elle est morte. Il dit, je l'aimais bien. Mais il y avait des il y avait des limites, il y avait des mm. choses que que que, que je portais. Donc c'est toujours cet équilibre 
très très difficile à, à maintenir. Uh, what what uh, I mean, there's one thing that you, there are some people you really don't like. It's your colleagues. <laughs> <I mean, laughs> why, why is that? <laughs> why is that? Yeah, just yeah. Well, I mean, I, I, I don't know. It's uh, I could I could really I, I felt an identification with people that I worked with out in the in the field. Um, But a lot of the people that I worked with that were my colleagues, I, I felt like they weren't like real people. Yeah. Um, and, I, and I wasn't really interested, and they weren't interested in what I had to say, and I wasn't really interested in what they had to say. Mm -hmm. Because, um, I mean, none of them really read books, and, and of course they all thought my writing was crap. And, <laughs> uh, <laughs> yeah, it didn't help. It's just a, it was just a divide. Yeah. You know they're they're really um, working to be uh, move up in the parks department and and I wasn't really interested in that. And it's just different ways of looking at the world, I think. Yeah, was there also uh, nothing against them? Yeah. Um, well, anyway, that's about it. Yeah. Really. Je me demandais pas, yeah. Les, les personnages, parmi les personnages les plus négatifs, ou pas de manière la plus négative, c'est les collègues. Euh, donc je lui demandais pourquoi euh, il, était, euh, il avait une, aussi, une dent aussi euh, forte contre ses collègues. Et il dit, c'est pas qu'il avait une dent forte contre les collègues. Il dit, la plupart des gens à qui je travaillais, il n'y avait pas de problème. Les gens à qui je travaillais en patrouille, etc., avaient une autre manière de voir les choses. Je n'avais rien à leur dire. Ils n'avaient rien à me dire. Ils n'avaient pas ce que j'écrivais. <rire> On n'avait rien en commun. Et donc il dit, c'est plutôt cette... cette eux voulaient rester dans, dans, ce, dans ce boulot euh, toute leur vie, pas lui, il y avait d'autres... Donc c'était des, des, des manques d'affinité euh, profondes. Euh... Parce que lui, il travaillait en fait. Oui, le... il était par Franger. Oui, ah, oui, oui. ok, d'accord. Vous avez... Vous avez... Vous avez... Hey, uh, hey juste un second, before, before we were done, though, I want to meet everybody in the room, just to let you know. <laughs> yeah, okay. <laughs> you know, because I, I, I see, like, I think I see PRS go there. And, yeah. So before we go, yes, yeah. not now, but okay. Okay, good. Uh, il demande à ce que, avant que ce soit fini, tout le monde se présente pour savoir uh, comme, comme lui. Pour, uh... <laughs> 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 oui, oui, très bien, très bien. Enfin, that, that's a deal. That's a deal. Um, okay, good. <laughs> You have uh, now stopped being a park ranger, and you, you, you're, you're working now in, in different places. Uh, and we email a lot. We're we're good friends, uh, and I know you're you're not missing that that job. Um, how is your writing feeling about that? <laughs> uh, that's yeah, I didn't hear I what you said. I don't have those. I don't have those kind of characters, and, and I don't. I don't really have that good of an imagination. <laughs> and so, unless I have something to make notes from, mm -hmm. um, yeah, it suffers. Yeah, <laughs> moi je dis, ça fait quelques années maintenant qu'il a arrêté d'être d'être park ranger. Il a changé de de, de métier, et je lui dis, je, on, on se connaît bien. C'est longtemps qu'on se connaît, et je sais que le le boulot lui manque pas. Mais je lui dis, est-ce que ton écriture parce que ça manque à ton écriture. Et il dit oui, parce que je n'ai pas d'imagination, j'ai besoin de prendre des notes. Et, et c'est vrai que sans ces, cette inspiration quotidienne, euh, effectivement, euh, euh, j'écris moins. Yeah, but you're, you're working on, on, on some other projects, right? You're, you're working on... Uh... Yeah, I'm, I'm working on slowly. Yeah. I don't have, doesn't, doesn't have that same uh, kick. Yeah. 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 It's, it's like uh, Black Sabbath with a different lineup. <laughs> <laughs> <rire> Et, euh, oui, je, je travaille sur quelque chose, mais c'est assez différent. Euh, c'est pas aussi euh, violent euh, que euh, Kaddish ou que, que Prière. Il dit c'est un peu comme Black Sa la réformation de Black Sabbath avec d'autres membres de, <rire> du groupe. <rire> um, do you go back to the park? Uh, there's nobody there anymore. Yeah. Um, and one thing about the, the city keeps. They don't. They don't. Okay. They want to. They want to get rid of all this, right? They get, they've always had. Mm -hmm. And so the, the area that I knew all these people is now gone. It's been remodeled. Mm -hmm. um, they put rocks so they can't sleep there. They've done all this weird stuff. Mm -hmm. 
and so at least from that area they're gone and i don't know where they're living now and, mm -hmm. and i don't even know them anyway and one thing about it um you can't just like walk up to being a stranger no of course people. because mm -hmm. they're, they're gonna like not talk to you mm -hmm. but if you're <clears throat> with the parks and they see you every day then, then you can start talking to yeah. them and, so one thing about being in, in the parks department um I was able to get get, get to know all these folks. Yeah. Don't you right know this? Now, I, I couldn't do it now. Yeah. yeah. And then another thing too is uh, when I left, I couldn't do it anymore. I, I just, um, just before I left, there was this kid named Rusty. And uh, so, and, okay, I was there, and then the police came and they started making a uh, police cordon. I mean, what are you doing? And, and, uh, Rusty would have been sleeping in his sleeping bag, but he was dead. Somebody had beaten him up, beaten him to death in the middle of the night. And uh, that was kind of like my, like my last straw. Yeah, 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 yeah. I'm leaving in a couple of months. So. Yeah, yeah, that was, that was, that was enough. Yeah. yeah. And, I, and I did see, I did go see the mayor um, after I left, but, but he's, he's dead now too, so. <laughs> yeah. Yeah. Donc, je lui demandais si, euh, si après avoir quitté le, 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 son, 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 son job, est-ce qu'il était retourné euh, dans le parc Il dit mais maintenant ça a beaucoup changé, d'abord la plupart sont morts, tous les, tous les personnages qui ont inspiré le texte. En plus la ville a une politique évidemment de virer tous les, tous les SDF euh, possibles, donc la, leur rendant la vie, euh, la vie difficile. Et il dit euh, en plus ce sont des gens qui sont très très euh, méfiants. Et il dit, si vous arrivez, vous commencez à parler avec eux, ils ne vont pas vous répondre, ils ne vont pas euh, communiquer. C'était différent quand moi je travaillais, parce qu'ils me voyaient tous les jours, on se connaissait, et là il y a des contacts qui se, qui se font euh, au fur et à mesure. Et il dit, en plus, bon, c'est euh, un boulot difficile, très dur, parce que euh, une des raisons pour lesquelles il a arrêté, il a décidé euh, d'arrêter, c'est qu'il y avait un, un jeune homme qui s'appelait Rusty, qui était dans le parc, et un jour il va travailler, et il a, il y a la police partout, et euh, il voit Rusty qui dormait dans son sac à dos, il dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il ne dormait pas, il avait été battu à mort euh, pendant son sommeil. Et donc là, ça a été le, le moment où j'ai dit « j'arrête, c'est fini, c'est fini. fini. » um, What's your, what's your um, vision now, now, I mean, uh, it's going to be a strange question. Uh, now this exists. Okay, the, the, the Wilson book, right, in, in French. How do you feel about that? What's... I love it. The, 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 the French, at least the critics I've had so far, really like me. And, and uh, that's a change. <laughs> 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 well, like, like, the, like the, the supervisor I have now at the golf course, he, he happened to read that story that's on uh, uh, the... Missing Slate, remember that story? Yeah, 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 yeah. Yeah, well, he, he read that story, and it was like two weeks. He didn't, he didn't talk to me. <laughs> and, 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 I get, and I get that response sometimes. <laughs> well, that means that you're a good writer. <laughs> <laughs> and then it, it, took a, it took a couple of weeks before he kind of, you know, hey, how you doing? <rire> je lui ai demandé ce que ça faisait pour lui maintenant d'être publié en France et je suis très très content et surtout bon, il y a eu beaucoup de, de critiques qui ont été très 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 enchantées et qui ont beaucoup aimé le livre et il dit ça change beaucoup de là où je suis parce que maintenant il travaille sur un, un, un terrain de golf et son chef a lu une nouvelle qui est en ligne qui a été publiée dans la revue The Missing Slate il n'a pas parlé pendant deux semaines. <rire> Donc, c'est un peu différent entre les deux. Alors, j'ai dit, oui, c'est la preuve que tu es un bon écrivain. Si ça choque euh, ton, ton chef, c'est que, que ça marche. Est-ce qu'on fait un tour de questions, peut-être est 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 que vous avez... I'm going to ask people if they have some questions. I will forward to you. Il y a des questions sur... Oui. This is Andreas Hi, Becker. Hi, Jerry. Yeah. <laughs> hey, Andreas Becker. Yeah. Hi, Jerry. <laughs> hey, nice. Thank you for coming. <laughs> oh, thank you for being here with us. Uh, I will ask a question in French or in English? French, in English, maybe. je peux traduire. Uh, okay, je, je, bon, je vais, je, I will ask my question in French. I think it will be easier. And uh, said he's doing a great job, so he will translate it. Uh, donc, Jerry? Euh, bon, je vais essayer de le dire en français, parce que je pense en anglais, mais bon. Euh, il dit qu'il n'a pas d'imagination. Oui. Bon, bon, on 
n'êtes pas obligé de le croire. <rire> euh, et on a beaucoup parlé de la réalité, en fait, des personnages réels. Et je voulais savoir quelle est, sa part, quelle est la part de, de fiction, en fait, de, de, de travail de l'écrivain. Donc, so, uh, unless you could himself ask a question in English if you want, uh, ask uh, you, uh, you say you have no imagination, did, and you say we don't believe that. But he says, uh, in, in the part of your, we are talking about reality and about realism, all these uh, notions, and Andrea says, when you, when you create a character, how much is real, how much is fictional? How do you, how do you wrap it up? What do you, how do you create a character? Question. Um, well, I, 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 it, it starts with a, with a real person, and uh, and it depends on the circumstances that they're acting in. Um, well, I'll give you an example like uh, Albino Jim. Yeah. I don't know if you remember that character, but uh, Albino Jim, he's a real guy. But then the part about him being thrown in the fire, that was a different guy <laughs> that I actually worked mm-hmm. with. Um, so it really happened, but I combined the two characters because mm-hmm. some reason it just fit, I don't know, mm-hmm. it just fit the story somehow. Mm-hmm. So I, I suppose it just, uh, as, as I'm going, it just kind of, what order seems to fit. Mm-hmm. But it's logical in the narration. Yeah. Mm-hmm. Donc il dit, il yeah. euh, y a un personnage dans le, dans le, dans le texte qui s'appelle Jim Albinos. Euh, qui dans l'histoire est jeté dans le feu, enfin a été jeté dans le feu, etc. Et dit en fait, Albin, le personnage de Albino n'a jamais été jeté dans le feu, mais c'est un autre, une autre histoire de quelqu'un d'autre, mais ça correspondait parfaitement au genre de narration, au genre de l'histoire que ça, que, qui était euh, impliqué dans, le, dans, 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 dans la fiction. Et donc c'est toujours des, euh, c'est des rapprochements, c'est un peu comme Breton, en fait. des rapprochements de choses différentes qui constituent. Uh, the personage. What about situations? Are, are they the same with situations? Thanks, the, Jerry. Yeah? Mm-hmm. We will have a discussion on Facebook, Facebook Live or on Skype as you want. <laughs> we can discuss it directly. Okay. See <laughs> you. <laughs> yeah, these are uh, Jerry. Uh, Andreas. 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 We will Beck- phone on Skype or <laughs> Facebook Live. I don't like that. For those who don't know Andreas, Andreas Becker is a very great writer. Originalement ou allemand, écrivant en français, euh, qui a publié euh, deux, rom- deux romans et un texte d'hommage aux mutilés de guerre euh, de la guerre 14-18 que euh, Jerry adore et vient de dire à euh, tout le bien qu'il, qu'il en pense. Donc on a une discussion <rire> entre les écrivains <rire> dans le a writer's discussion within the writer's discussion here. Um, Another question. Oh, pardon, excusez-moi. D'autres questions C'est complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur. Non Est-ce qu'il n'envisage pas de faire la même chose, mais avec ces golfeurs-là Dans le milieu de l'autre. Ça serait intéressant. Don't you think about. Are you not thinking about doing the same The golfers. Ils sont chiants. Ils sont chiants, mon gars. Juste un bunch of old guys and just come there every day, same guys. Yeah. Ils sont fades, ils sont fades. Every single day. That's retirement. Yeah, the joys of retirement. They sit in the they sit in the golf they sit in the clubhouse and watch it on TV. Et ils viennent. And I guess it's better than being drunk at the et donc c'est toujours les mêmes, euh, les mêmes c'est toujours les mêmes types qui les mêmes vieux types qui viennent jouer au golf euh, chaque jour et quand ils jouent pas au golf ils sont dans la dans le club de golf et ils regardent le golf à la télévision ouais. c'est, peut-être, c'est, c'est peut-être mieux que de boire dans un bar mais euh, c'est, c'est pas très ça donne pas beaucoup d'inspiration euh, au... d'autres questions <coughs> non. Il travaille sur quoi d'autre en ce moment? Okay, so uh, Jean-Pierre Jean-Pierre Simard, who is a part is journalist, who is a, a head of L'Autre Quotidien, a great uh, online paper, a cultural paper, Hi, uh, who is asking me to if you could describe the the, 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 the two projects you're working on uh, today, or the projects you're working on today, the stories, because uh, I've published two in Zaporog uh, this. Uh, Okay, I'm working on the second part of one of those stories, mm-hmm. and, and then uh, I'm also working on, I don't know, I've, I've told you, I think I've written about um, this co-worker I had, Neil, 
that uh, was. Uh, did I ever tell you about him? Nope. Nope. He's 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 the guy that that uh, said the uh, like people were spying on him through his fingertips, okay, and the keyboard, and uh, like in Vietnam, he said he'd been in some city yeah 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 yeah. I kill him and well anyway uh, he, he he committed suicide a few years ago and I and I have a um, like a thing he wrote mm -hmm. and it's it's not the best but it's just like this crazy trip he took and I and I want to write something kind of based on that yeah and so I've been kind of working on that. That's really interesting. Donc il, il travaille sur une, la deuxième j'ai publié deux nouvelles dans la revue du Zaporo qui sont qui est téléchargeable en ligne. Euh, et une, il travaille sur la deuxième partie d'une longue nouvelle qui est sur et, um, et, um, which, which second part are you working on the part of uh, on the drug story yeah the drug story uh, yeah uh, which name is I can't remember cannabinol yeah cannabinol cannabinol <laughs> and that's that's with uh, Simon the leper Simon the leper yeah, yeah. Donc, il, il continue à travailler sur des personnages qu'on a déjà dans le dans le dans le texte euh, Simon le lépreux qui est un des personnages qu'on voit dans une nouvelle et il a fait une autre nouvelle où euh, Simon le lépreux devient un trafiquant de drogue et j'ai vu la première partie il travaille sur cette deuxième euh, partie et une autre un autre projet sur un autre euh, personnage complètement fou euh, euh, paranoïaque et qui pensait que la CIA vous espionnait à travers vos euh, les claviers des, des, des ordinateurs euh, etc peut-être qu'il a raison je sais pas euh, qui est mort il y a quelques années qui s'est suicidé il y a quelques années et qui lui a laissé un texte et, euh, et il dit euh, le texte est très très bizarre <rire> et très euh, fou mais il a envie lui de travailler à partir de ce texte et de faire quelque chose donc ce sont les deux les deux euh, projets d'écriture de, de, that sounds fascinating that sounds fascinating well it's, it's the only chance I have to continue <laughs> yeah <laughs> but uh, I want to go back to that to that project of the of the text did, did he give you the text himself Yeah, he did. He, he'd give it. He'd give it to everybody like it's like a religious tract. He, you know, and then and he then he would get really upset if you didn't give it back. But, uh, <laughs> I, I took it and I I typed. It's like 60 pages, and I just yeah. went home and typed it all out onto a disc, and then I gave it back to him. Yeah. And I, I never knew I did that. Yeah. But I'm glad I did because he's he's no longer here. And yeah, that's amazing. I, I think there's. I mean, it, it is a fascinating story in a way. I mean, he goes up to these mountains to kill himself, and and then and then years later, he actually kills himself in those same mountains. <laughs> and you wrote about that in the story. Well, I'm I'm working on. It. Yeah, you know, but he, yeah. Donc, euh, le, je lui demandé comment il avait obtenu ce texte de sur le deuxième projet là. Il dit en fait, c'était un texte que ce, ce type avait, et il vous le passait comme un tract religieux. <laughs> Et il était très fâché si on ne lui rendait pas. Donc il... Et donc, un jour, il a eu le, le texte et il a lui-même tapé à la machine. 60 pages. Et il lui a rendu. Il dit, je suis très content de l'avoir fait parce que ce, ce type s'est suicidé. Il dit, en plus, dans le texte, le, le héros du texte se suicide dans la montagne exactement au même lieu que le type l'a fait lui-même. Tout ça. Et il dit, ça me, ça me fait plaisir de, de continuer quelque chose qui a été laissé euh, comme ça. Uh, well, uh, I also like the. Uh, um, he, I mean, the, his story is really outrageous, but he really saw that, and, yeah. and I like that. Um, and I respect that about people. Every every person really sees what they see, yeah. even if it's not there. Yeah. And uh, I don't know. That just yeah. intrigued me, and yeah. so. I'm going to write that down. <laughs> yeah, that's great. Il dit, uh, ce, ce qu'il ce qu aime beaucoup dans, dans l'histoire de, de ce type, c'est que lui, ça nous semble complètement fou, mais c'est lui, c'est ce qu'il voyait. Et il dit, je, je respecte toujours les visions des gens. Les gens voient ce qu'ils voient, et les gens fonctionnent par rapport à ce qu'ils voient. Et donc, ça, c est, c est, ça, ça, ça intéresse énormément de travailler à partir de ça, non plus comme une fantaisie, mais comme une, quelque chose qui est vu comme une réalité. That sounds really, really good. I'm, I'm really excited to 
to read some of that at some uh, at some point. I'm going to ask you another question. I can see in the background music, music sheets, and and I know and I, and I know you love music and as much as, as much as I do. Uh, do you write with music on? Um, no, yeah, I do actually. I have I have an actual playlist, and it's the same playlist. I don't know how it comforts me. Yeah, is it always the same? Music? The same huh? Is it always the same songs you play, or do you, you, you change something, play this? With the... it's, a, it's a really long playlist, but it always starts with the same one, Patti Smith, Frederick, and <laughs> and it just go, it goes from there. It has all kinds of stuff on there. <laughs> and I don't know why, but that really makes me feel to read or write for some yeah, reason. Yeah. Donc, je disais qu'il envoyait de la, de la, des partitions derrière. Je demandais s'il écrivait. Je sais qu'il aime beaucoup la musique comme moi. Je me demandais s'il écrivait en musique. Et il dit oui, oui, j'ai une playlist qui commence avec euh, Frederick de, de Patti Smith et qui continue. Et c'est toujours la même. Et il dit ça me, et ça me, rassure, ça me rassure, ça me soutient, ça me, ça m'aide à, à, à travailler. Do you extend your playlist, or is it just, this, or did you stop that day when you made it? <laughs> oh, oh, oh. No, it, it, it grows all the time, you know, I'll, I'll remember, because they're, they're usually songs that I've had around in my head for years, and, mm -hmm. and then something will occur to me, and then I'll, I'll, put, it, I'll put it on. Mm -hmm. Yeah, I'm the same way. Je lui demandais si c'était une playlist. Like, était... like the piano background, that's just put stuff on. Yeah. <laughs> Je lui demandais si c'était une liste qui était fermée. Ah, euh, où il y avait toujours les mêmes, où c'était une liste ouverte où il rajoutait des morceaux. Il dit non, c'est une liste tout à fait ouverte où je rajoute toujours euh, des morceaux, et il dit en particulier euh, des, des vieux morceaux que j'avais oubliés qui d'un coup me reviennent, et donc je les remets dans la, dans la liste, etc. Donc c'est euh, infini, comme <rire> The Infinite Playlist of. Uh... Um, we talked about that also. Who are your favorite writers? It's a it's a stupid question. I'm sorry about that, but you have, you're a writer. Well, everybody stupid. has to ask a writer that. Um, so, <laughs> my favorite absolute writer is Dickens. It, Dickens. Yeah. I, I, yeah. Think, I think he he really was accurate in his depiction of people. Mm -hmm. And uh, you know, I mean, I, I his worldview. I share that worldview. Mm -hmm. You're a conservative British. <laughs> <laughs> yeah. Bourgeois. Well, you know, the, way, the way he describes. Uh, lawyers and bankers and, yeah. and, and landlords and, <laughs> and school teachers and I mean I just love that. Yeah. Yeah. Donc je demandais quel était son son écrivain préféré et c'est Dickens, Charles Dickens. Uh, Dickens en français. <laughs> uh, il, il dit, uh, dit qu'il adore uh, la manière dont uh, Dickens décrit les personnages. Euh, de manière absolument réaliste. On les voit, on les sent, il dit que ce soit les, les propriétaires, les, 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 les avocats, euh, les, pro les profs euh, d'école, etc. Il dit, je, 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 je me sens très très bien, je me sens très à l'aise quand je lis euh, des textes. Moi, j'avais une petite question. Well, oui. I can, I can really see, I can really see, um, if he was around today, I can really see how he would describe something like Donald Trump. <laughs> <laughs> Je pourrais vraiment voir comment Dickens écrivait quelqu'un. Yeah. Il fait des portraits les plus funniest portraits que vous pouvez imaginer. Ah oui, je suis sûr. Je suis sûr. Je suis sûr. Il ferait un portrait absolument incroyable de, de Trump. Oui, je voulais savoir. Il a juste eu un nom pour dépicter des fraudes et. Je ne sais pas. Villains et weirdos. Il est excellent à, à décrire les méchants et les gens bizarres et les, et les escrocs, etc. Et, et ça lui plaît. Oui, oui je, on parle beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il y avait des femmes dans ce parc Oui, oui. Je sais, il y a beaucoup de. Nous parlons de beaucoup de personnes characters et. Je me demandais si vous étiez aussi describing women. Je disais, oui, il y a beaucoup de femmes dans le parc aussi. Not as many as the men, but there are. Yeah, pas autant que les hommes, oui, oui. mais 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 très très beau personnage. Oui, un personnage très spectaculaire ouais. et très très intense. I think there's only I think there's only one story where where um, Sister Christian is the main character. Yeah. Um, oh no no no. No no, there's a, the the bird lady. Rita. Yeah. One eyed Rita. Yeah. 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 Was she yeah, real? She, she was, was was she a real character? She's a fascinating character. Yeah, she, she was real. Yeah. Um, she was cool. 
Yeah, I mean, mm -hmm. she sounds cool in in, uh, in the story. She she really uh, come come a long way from from the background she had, and she did really well, I think. Mm -hmm. Living down there on Gut Creek. Yeah. <laughs> yeah, that's all. Cool. That's all. That's all housing. Now. Yeah. The place where she had a yeah. yeah. Là, il euh, y a un personnage très très touchant dans le, dans le, dans le livre qui est une femme borgne euh, qui construit des magnifiques cages euh, d'oiseaux et qui soigne les autres, euh, les autres euh, SDF. Et je lui demandais si elle était réelle. Il m'a dit oui, oui, elle était tout à fait réelle. Elle habitait effectivement dans l'endroit où je, où je décris. Il dit mais maintenant, c'est que tout a été rasé et c'est que des, du béton et des, et des maisons, des bungalows. Euh, how, how old are these stories? When, 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 is it 10 years ago, 15 years ago, five years ago, what, uh, what's this, this, what's the... I started writing them uh, probably 10 years ago, so probably the newest one is probably three years old. Okay, okay. Le, le, And le... that's the last, last story with the, with the caddish at the end? Yes. Yes. Ok, donc euh, je, je demandais sur quelle durée c'était à peu près l'écriture des, 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 des histoires. Il m'a dit les plus anciennes ont 10 ans euh, et les plus récentes, c'est juste au moment où il a quitté le, le, le boulot. C'était il y a 3 ans. Et donc la dernière histoire qui est prière pour ceux qui sont un Kaddish, enfin il y a le, le, la prière à la fin, euh, c'était il a écrit ça au moment où il est parti. Il a quitté le. Le job. Tu me dis quand tu dis. I really hope you will come to France someday. I really hope we can we so can meet fun. or yeah. or I can go to Boise and and and, 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 uh, <laughs> and see you. <laughs> so we have many homeless, unfortunately, in Paris, and you can maybe write some stories about the, the homeless uh, in uh, in. Uh, In Paris. Uh, I'm going to ask you a very personal question, and, 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 uh, and I'm, I'm, I'm sure you're going to be embarrassed, but <laughs> and I hope you'll be embarrassed. No. But uh, we have known each other for about seven years now. Uh, ten. And ten. <laughs> <laughs> I, you know, I can't, I can't, I, I don't like getting older. As I've got. Um, but you look seven years old. <laughs> um, we have exchanged many many emails about writing you and me and uh i know that we are both uh as many writers insecure but you were more insecure than i was about writing how do you feel now that you are recognized as, as a great talent at least in france are you, are you feeling well, better yeah i certainly feel better yeah <laughs> I mean, it's, it's easier to sit down to write i don't know if i'll continue but it's easier to sit down to it mm -hmm. where when you Uh, when you really don't know if you have any talent at all, it's just like a stab in the dark, and I don't know. So it usually takes a lot of motivation from external, like somebody making you do it. But mm -hmm. like, you, like you, you know, I need you for the zap. <laughs> you know, it's still on. It's still on. Donc je demandais si ça faisait. That used to really help me. I mean, when you'd say that. Yeah, yeah. That, no, it's, it's true. It's true. Because that would give me a reason to sit down to it. All right, I'll do it. Yeah. Well, don't worry. It's not. It's not dead. It's not dead. Um, donc je demandais à Jerry parce que ça fait bon dix ans. J'ai dit sept ans. C'était dix ans qu'on se connaît. Je suis nul avec les, les dates. Um, et je lui disais, on est tous toujours peu sûr de soi. Il y a toujours des doutes quand on écrit. Et euh, Jerry avait beaucoup, beaucoup de doutes à un certain moment euh, dans, sa, dans sa carrière. Et je lui demandais, est-ce que, est que ça t'aide maintenant de savoir qu'en France, en tout cas, euh, tu es aimé, tu es soutenu, tu es... Euh... Il m'a dit oui, énormément. Ça ne ça, 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 ça rend pas l'écriture plus facile, mm. mais ça motive plus pour s'asseoir et, et, euh, et écrire. Mm. D'autres choses Sébastien, oui. je voulais dire aussi que pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, ouais. là on parle de mort, on parle de, de destin, c'est terrible, mais il y a beaucoup d'humour aussi. Oui, oh oui c'est très mais drôle. Euh, c'est la force de ce livre, c'est qu'on passe du rire aux larmes. Oui, tout Et à euh, fait. Tout à fait. Je vais, oui. Xavier uh, wants, us to, wants us to uh, also precise that although we are talking about death and horrible things in the book, it's also very funny. 
There's a lot of funny yeah. things. There's a very there were so many funny things that happened. <laughs> in fact, sometimes you'd walk up to a group of people and you just start laughing because they were just hilarious. Yeah. <laughs> I mean, they really. They, I mean, for the most part, I found uh, a, a lot of fun, a lot of a lot, a lot of joy, mm -hmm. and you know, gen genuine humor, I mean, mm -hmm. genuine affection. Yes. Et uh, en fait, il dit uh, là. là les gens que j'ai rencontrés, il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de, de blagues qui circulaient, etc. Et dans tous ces gens que j'ai rencontrés, j'ai rencontré vraiment, du, en fait, vraiment des situations, de, des situations de drôles, mais aussi de l'humour, et aussi de l'affection, et aussi des sentiments qui étaient euh, sincères et, 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 euh, et vrais. Voilà. Mais c'est des êtres humains, quoi, tout simplement. Exactement. Hein. Human beings. They, were, they are human beings. Well, like uh, that time when they cooked that beaver. Yeah. <laughs> Remember that? Well, yeah. that when that happened, and then like Toby's kicking the thing, and, and then the other guy gets mad because if he hadn't kicked it, it wouldn't have stunk. We laughed about that for months. <laughs> <laughs> yeah, there's a scene in the in the book where they're in train de where there are two two SDF in train de cuire un 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 castor complètement pourri et il y en a un qui le tape sur le qui tape sur le castor et il dit mais t'es en train de gâcher toute la toute la bouffe et ça on a on a rigolé de ça pendant des mois. <laughs> so. and, and like that line when he said. Uh, back home, um, what do you say? Ribeye is dog food. Yeah. You know, ribeye is a really expensive cut of meat. But uh, uh, he says it's dog food. If you have a beaver at home, that's the best. You know? <laughs> Somewhere in the south. Oui, oui, oui. Aussi, dans la même scène, l'un des deux dit que la. Les, les steaks euh, ribeye sont des steaks énormes et très très bons. C'est que de la nourriture pour chiens, ce qui est vrai. La vraie, la vraie viande, c'est le, le castor. <rire> ça, ça, vraiment, c'est pour les gourmets. <rire> Did you uh, uh, speak about humor? Um, because there are two ways. There are two ways. There's humor in, in your in your in your stories. There's the humor of the situation and the humor of the of the of the dialogue. But you also Swiveller also has a lot of irony, has a lot of on self irony when he when he looks at uh, is that close to you? Is that your way of looking at the world or looking at things? Well, I think so, totally. Yeah. yeah. Oh yeah. <laughs> I mean, and, maybe, and maybe that's why people when they read my stuff they don't want to talk to me for a while. <laughs> Tu vois, il y, a, il, y a, il y a deux types, il y a deux formes d'humour dans, dans, dans les nouvelles. Il y, a une, il y a une forme qui est immédiate, qui est dans les situations, dans ce que les, les personnages disent. Il y a une deuxième forme qui est l'auto-ironie, et un regard ironique sur ce, ce qui se passe. Et je me demandais, est-ce que c'est comme ça que toi, tu, tu, tu es réellement Il dit, euh, et oui, oui, c'est pour ça que les gens ne me parlent pas pendant des, des semaines quand ils ont lu. <rire> The jobs I've had since then, you know, one of the thing that worry people is that they're worried about what I'm a, that I'm going to write about them. Yeah. Yeah, yeah. Il dit une, une chose au, dans, dans le boulot où ils travaillent, c'est que les gens ont peur qu'ils écrivent sur. Ils ne sont pas intéressants. Je ne parle pas de ça. 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 Ils sont vraiment intéressants. Ils sont vraiment intéressants. Ils sont vraiment intéressants. Yeah. But did, did, do they know you're published in France? <laughs> um, some people do. Yeah. Um, I, I kind of got away from uh, telling people about that I write mm -hmm. because it just it just disappointed too many people. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Well, yeah. when they read something, and then then they would talk to you for a while, and then you, you know it's okay. You can hate it. You know? <laughs> we can still be friends. <laughs> I guess when. I guess when they look, they, they see me as my public persona or something, they don't realize that there's also something inside, there's a brain inside of me, or there's a way I look at things inside of me. I don't know. Yeah. It's shock. Il dit, il y a beaucoup de gens qui, je me demandais s'ils savaient autour de lui qu'il était publié en France, il y a peut-être quelques-uns qui le savent, 
mais il dit la manière, dans, dans, le, dans, le, dans le milieu où je suis, de travail, etc., il euh, y a très peu de gens qui pensent qu'il y a un cerveau euh, qui fonctionne chez moi, et donc euh, ils sont très étonnés d'apprendre que j'écris que ou que je fais quelque chose, et quand ils lisent, ils n'aiment pas, ils ne me parlent plus. Qu'est-ce que vous pensez, peut-être que ça serait l'une des dernières questions, You, you talk a lot about shocking people. What's very interesting is, uh, in France, the, the reviews you got do, are not shocked. This, you know, we, 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 we consider, most of the, of the reviewers consider what is written uh, sometimes harsh and, and, and brutal, but accept it. Why, why in America do you think people are shocked by what you, what, what, what you write? They don't want to see reality? They don't want to see, want to see it. Mm -hmm. Mm -hmm. Like, uh, they're... And this continues to this day, but if they, like, people that are living on the street will find a place to live, and if it's if it's within view of people, mm -hmm. people will call into the mayor and they will complain. They just don't want to see it. Yeah. yeah. And uh, to me, that's ridiculous. But, yeah. Um, so, so, and so, really, people don't want to um, recognize that that's part of life and mm -hmm. that there are people. Yeah. Donc, je demandais pourquoi. Yeah. Yeah. Que les... Parce que je... je posais la question. En France, on est évidemment, euh, on a remarqué la dureté, et la violence, l'humour aussi euh, des histoires. Mais aux États-Unis, les gens sont directement choqués ou, 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 ou fâchés par ce, par ce qu'ils disent. Donc, je demandais à Jerry pourquoi est-ce qu'il pensait que les, les Américains, autour de lui, moi, réagissait négativement par rapport à ce qu'il écrivait, il dit c'est parce que les gens ne veulent pas voir la réalité. Mm -hmm. Ils ne veulent pas voir que ces gens qui sont autour euh, euh, sont vivants, ont des, ont des, ont, sont humains, ont, 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 existent. Euh, il dit ils ne veulent même pas voir qu'ils existent. Mm -hmm. Donc on, quand, on les, quand on leur met ça sous les yeux, c'est absolument euh, euh, choquant et euh, même voire scandaleux comme... comme, comme... Mm -hmm. Bon, je pense que c'est vraiment un très grand texte hein, euh, et euh, qui, qui situe vraiment sur deux lignes de faille euh, extraordinaires. Enfin, l'une qui est vraiment une, une civilisation enfin, urbaine, industrielle, qui produit hein, euh, et sans les filets de sécurité qu'on peut avoir encore dans certains pays d'Europe, parce qu'on est, on est aux États-Unis et ça on le sait, donc avec très peu de filets de sécurité. Donc le, le, le fait SDF, en fait, effectivement, on ne veut pas le voir, mais il est là, il est omniprésent. Mais le fait que ça se passe dans ce parc euh, qui, est, qui, est, qui est au cœur en fait d'une grande ville, Boise c'est pas tout petit, hein, mais mais il y a vraiment l'interface nature qui est très très présente, magnifiquement décrite avec comme tu le, le disais Sébastien, côté très poétique, très discret, mais pour parler de nature, alors même qu'on est dans, dans la dureté des choses. Et puis l'autre aspect, mais qui va avec l'humour que, que rappelait euh, Pierre, c'est euh, vous aviez pardon, c'est que la, la variété l'imagination en fait des personnages pour faire face à cette situation c'est à dire que c'est une situation qui est extrêmement dure on parle de mort on parle de, de froid de, de, de faim enfin de, de manger des castors pourris enfin et il y a quand même pour faire face une variété de d'approches il y a des approches méchantes il y a des approches généreuses il y a des approches poétiques il y a des approches mythomanes complètes c'est c'est une variété c'est vraiment totalement humain c'est à dire que face à ça euh, la, la gamme de moyens condensée par Jerry Wilson en fait en, en, en un livre qui est court hein, euh, est absolument fascinant. C'est vraiment un, un très très grand texte. So Eric is uh, giving you a lot of compliments, uh, of course, and he says Eric uh, loves your book and, and says it and says that uh, he talks about the two the two <laughs> the two main aspects of your book, which is one the uh, The description of, a, of, of uh, the harshness of urban uh, of, of the American system that, that lets people drop out and, and without any uh, safety net and, and all the horrors which are linked with that and on the other side he says it's uh, you describe characters who are do, who are finding surviving strategies uh, that are uh, they can be brutal they can be uh, friendly they can be crazy they can be whatever but they're human and he says in, in such a short book, What is amazing is the variety of different approaches you are showing in, 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 in the book. So it's, uh... Everybody makes a community. <laughs> I mean, if you, 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 can, you can cast people out and they, they will make a community. They, they, will, they will make a, a society on their own. 
Il dit à tous les gens. Il dit tous les tous les hommes sont sociaux euh, et, on, et tous les gens qui vont on peut on peut vous expulser de, de la société ou faire tomber mais les gens vont se réunir pour faire des communautés et ce sont des communautés qui sont en dehors de la communauté qui disent merde à notre communauté qui se qui se recrée sur sous d'autres euh, formes et dit en fait mais, mais en plus je les aime bien euh, <rire> ces communautés euh, de, de, de liberté de... Yeah. Okay. Oh. yeah so Gary I think that we're going to tell everybody to contact you via Facebook so they can be your friends so it'll be easier for you to meet them in in, in person because here we're having technical yeah, tech... <laughs> Okay. Okay. D'accord, donc je, je dis uh, que c'est un peu difficile avec les trucs techniques. Que mm -hmm. Si vous voulez contacter Jerry, c'est sur Facebook. Il est sur Facebook et il sera très content de rentrer en contact uh, avec vous. Thank you so much, man. Ciao, we, ciao. We, we, we're, we're talking ciao, ciao. You. We're talking soon. Ciao, ciao. Thank you, Jerry. They're going to buy the book. <laughs> Thank you so much.